Bu videoda A cross B işleminin bileşenleri de, çarpma işleminin bileşenlerini daha açık ve net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi elimizde bir A vektörü var. Bu vektörün kartezyen koordinat sistemindeki bileşenleri AX. X artı A, Y, Y artı A, Z, Z. Elimizde bir B vektörü var. Bu B vektörünün bileşenlerini de aynı A vektörü gibi yazabiliriz. Birim vektörlerin birbiriyle olan ilişkisini daha önce yine bahsetmiştik. X'in X ile cross product'ı sıfır. Yine Y ile sıfır. Z'in Z ile sıfır. Öte yandan cyclic olarak X ile Z birim vektörlerinin çarpımı cyclic bir şekilde X ile Z şeklinde gidiyorsa pozitif. Tam ters şekilde gidiyorsa negatif olacağını da söylemiştik. Şimdi A cross B'ye bakalım. Önce birinci eleman yani şu elemanı B vektörünün elemanlarına dağıtalım. AX, BX bunlar skaler. Asıl cross product bu iki birim vektör arasında gerçekleşiyor. A cross B olduğu için A'nın birim, A birim içindeki birinci elemandaki birim vektör Y birim vektörü de sol taraftan çarpıldı. Şimdi ikinci e, elemanla da atalım. A'nın birinci elemanla. AX, BY. Ha, pardon şurası X olacak. Burası şimdi Y. Üçüncü elemanla da atalım. AX, BZ, X, Cross, Z. Şimdi, birin, ik, e, şimdi ikinci elemanı yani A'nın ikinci elemanı B'nin üç elemanla birden Dağıtalım. Artı. A, Y, B, X, X cross. Ee, pardon. Y cross olacak. Y cross. X. Artı. A, Y, B, Y. Y cross. Y. Artı. A, Y, B, Z. Y cross. Z. Ve şimdi de üçüncü elemanı B'ye dağıtıyorum. A, Z, B, X, Z, Cross, X, artı, A, Z, B, Y, Z, Cross, Y, artı, A, Z, B, Z, Z, Cross, Z. Şimdi burada ilk gözümüze çarpması gereken şey şu. X, Cross, X gitti. Y, Cross, Y gitti. Z, Cross, Z gitti. Ek olarak şimdi X, Cross, Y burası. Bize, kırmızıya yazmak belki daha iyi olabilir. Burası bize cyclic bir şekilde de giriyor. X, Y, o zaman Z birim vektörünü verecek. X, Z, minus Y birim vektörünü verecek. Y, X, minus Z veriyor. Y, Z, X'i veriyor. Pozitif X. Neden? Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z şeklinde cyclic gidebiliyor. Z, X, pozitif Y'yi veriyor. Z, Y de negatif X birim vektörünü veriyor. Şimdi X birim vektörünü bunu X birim vektörünün parantezinde yazdığımız zaman A, Y, B, Z eksi A, Z B, Y olduğunu görüyoruz. Artı Y birim vektörünün parantezine aldığımız zaman ifadeleri A, Z, B, X eksi A, X, B, Z olduğunu görüyoruz. Ve z birim vektörünün parantezini aldığımız zaman a, a x b y eksi a y b x olduğunu görüyoruz. İşte bu ifade kısaca determinant şeklinde yazılabilir. A, a cross b yani a cross b aslında kolayca bu determinant çözülerek, hesaplanarak ifade edilebilir.